，来来来，给大家介绍一下，这个是刚打赢方良的新人。啊，一个新人竟然打赢了方良，今年的新人也太恐怖了。太武门一共有三千五院，分为外门五院、内门五院、长老院，以及最神秘的灵号五院。数字越小，代表实力越强。嗯，朱师兄，这位就是新人吧？没错，他叫沈翔，沈老弟，这是三百三十五院的院长张德，你以后就归他管了。哎，为什么是三百三？内门五院是从十六五院到三百二十九，呃，再往下就是我们外门五院了。知道了，知道了，你就接太重了。所以说，三百三十五院就是最强外院。这里的人是最有机会冲击内门的，你就在这儿好好努力吧。我还有事儿，就不陪你了。没问题，而且我对这最强外五院可是相当感兴趣。张老，冲击内五院很难吗？呃，啊、不可谓不难呐、啊。老朽进入凡五境十重，已经十五年了，至今仍未突破。老张头，搞这么丧干嘛？今年不是说要一起进内门的吗？呃，跟您介绍一下，这位是，呃、我叫云小刀，哦，我叫沈翔，沈翔兄弟，听说你刚进来就揍了方良一顿，很厉害嘛，要不要切磋一下？切，臭小子，又想欺负新来的？切磋而已，我这本来就是要多切磋的。这是我们外五院第一，按实力来说，他应该才是院长的。但他嫌麻烦。<笑>沈翔兄弟，我们点到即止，不论输赢。而且我再给你五枚真气丹，如何？好啊，那就请云兄弟多多指教了。<笑>好说好说。沈翔兄弟，那我都出招了。我的真气，看样子还是变异的火雷门。电雷真锁。这是什么功法？沈翔兄弟，你输了！接招！无影烟拳，青龙刀！好厉害的音波功，差点就招到了。依我看，本五院第二的位置是你的了，天云掌。可惜，想到的是第一，青龙神掌，有意思，敢拿出你全部的实力吧，奉陪到底。呃，投给我停一下，干嘛呢？呃、好扫兴啊！呃，你们自己看看，再打下去就非得被你们给拆了不可。哈哈哈算了算了，过完瘾了。沈大哥，我请你吃饭去。那那就多谢了。<笑>嗯、啊，老夫也去。<笑>听说那方良没个一年半载的好不了，沈老弟，方家估计得跟你杠上了。怕什么？沈大哥现在才九重剑，就能和我不相上下。等到十重剑啊，那就是暴打他们。<笑>这下好了，多一个人一起冲击内门，也算多个照应。世俗界来的家伙还想进内门，也不看看自己什么水平？你什么意思啊，谢眼神啊！要想打架，我随时奉陪。呃，冷静点儿，私下打斗可是要被赶出太武门的。不然，我们就打个赌。哦，怎么赌？就赌我能不能进内门，赌注为一百枚真气丹，如何？我当然愿意，只是考核就在两周后，就怕你到时候既输了考核，又输了丹药。这不用你担心，我们沈大哥一定能进内门。不过一百枚真气丹太少了，要赌就赌一千枚。你这云家小子，怎么不敢了吗？放心，云小鬼家都是大户，这单都让他出。当时还是我卖给他的，哼，一千变一千，几日后你们就知道苦头了。多谢了，客气啥
，陈大哥，不然我们有空就多切磋一下。而且我有好几个漂亮姐姐，到时候把她们介绍给你啊。呃，切磋倒是可以，其他的就不用了。我有未婚妻的。那怎么不现代了呀？在太武门带着家眷，可是再普通不过了。我未婚妻是薛仙仙，她此刻正在神兵天国修炼呢。<笑>李小鬼，不然你赶紧把赌注取消了吧！我看沈老弟真是被方良电坏脑子了。上次说冷幽兰是自己义妹，这次更离谱，薛仙仙都成了他未婚妻了。就是啊，沈大哥，你就算不喜欢我那些姐姐，也没必要找这种借口。<笑>扫描这个二维码，看我无敌横推万界。